প্রথমে কোনো মুনাফা মানে হচ্ছে লাভ তা লাভ বা ক্ষতি এটা কৃষির উপর নির্ভর করে তাহলে ক্রয় মূল্য এবং বিক্রি মূল্যের উপর নির্ভর করে তাহলে আমরা প্রথমে জানতে চাই যে ক্রয় মূল্যটা কি যেমন আমি একটা ছাতা একশো টাকা একশো টাকা আমি একটা ছাতা কিনলাম তাহলে এই একশো টাকায় দিয়ে যে আমি কোনো একটা পণ্য কিনলাম সেটা হবে পণ্য ক্রয় মূল্য তাহলে যে মূল্য কোনো পণ্য ক্রয় করা হবে সেটা কে বলা হয় ক্রয় মূল্য আর আমি এই ছাতাটা একশো দশ টাকায় বিক্রি করলাম তাহলে যে মূল্য পণ্যটা বিক্রি করলাম তাহলে কিনলাম কি ছাতা তাহলে এই সাথে আমি বিক্রি করলাম কত টাকা একশো দশ টাকায় তাহলে এই পণ্য ক্রয় এবং বিক্রয়ের উপর নির্ভর করে সাধারণত লাভ বা ক্ষতির হিসাব নির্ণয় করা হয় তাহলে একশো টাকা ক্রয় মূল্য হতো একশো টাকা তাহলে এখন কি হলো আমার লাভ নাকি ক্ষতি তাহলে এবার আমি এটা হিসাব করব আমরা হিসাব করব যেমন এখানে একশো টাকা দিয়ে ক্রয় করলাম একশো দশ টাকা দিয়ে বিক্রি করলাম তাহলে লাভ হলো কত দশ টাকা কীভাবে বুঝবো তাহলে বিক্রি মূল্য এই যে একশো দশ টাকা বিয়োগ দশ টাকা একশো টাকা সমান কত হলো দশ টাকা এই লাভ হলো কত দশ টাকা তাহলে কিসের উপর মূল্য হলো এটা হচ্ছে বিক্রি মূল্য এটা হচ্ছে কি ক্রয় মূল্য তাহলে বিক্রি মূল্য এবং ক্রয় মূল্য বিক্রি মূল্য থেকে ক্রয় মূল্য যখন বাদ দিয়ে দিলাম তখন আমরা দশ টাকা লাভ হলো তাহলে লাভ বা ক্ষতি কিসের উপর নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে ক্রয়ের উপর নির্ভর করে কিন্তু ক্রয় মূল্যের উপর নির্ভর করে কিন্তু এখন আমি ছাতা কিনলাম একশো টাকা দিয়ে কিন্তু করোনা ভাইরাসে সারা বাংলাদেশ আক্রান্ত হওয়ার কারণে সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাই আমি এই ছাতা নষ্ট হয়ে যাবে ওই জন্য আমি এই ছাতা কী করলাম নব্বই টাকা দিয়ে বিক্রি করে ফেললাম এখন নব্বই টাকা দিয়ে যখন বিক্রি করলাম এবার আমার কি লাভ হলো না ক্ষতি হলো তাহলে ক্রয় মূল্যের উপর লাভ ক্রয় মূল্যের উপর ক্ষতি যদি আমি ক্রয় মূল্য যদি আমার একশো টাকা হয় এবং বিক্রি মূল্য যদি আমার নব্বই টাকা হয় তাহলে আমার নিশ্চিত কয় টাকা ক্ষতি হয়েছে দশ টাকা কী হয়েছে ক্ষতি হয়েছে তাহলে ক্রয় মূল্যের উপরে লাভ ক্রয় মূল্যের উপর ক্ষতি তাহলে লাভ বা ক্ষতি ক্রয় মূল্যের উপর হিসাব করা হয় এবং আমরা দেখেছি লাভ সময় বিক্রি মূল্য বিয়োগ ক্রয় মূল্য আর ক্ষতি সময় কী হবে ক্রয় মূল্য বিয়োগ বিক্রি মূল্য তাহলে সমান ক্ষতি তাহলে ক্রয় মূল্যের চেয়ে যদি বিক্রি মূল্য বেশি হয় তখন কী হবে আমরা এটাকে লাভ বলি আমরা এটাকে বলি মুনাফা তাহলে মুনাফাটা সাধারণত ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে দুভাবে আমরা ব্যবহার করি এক নাম্বার ওয়ান সেটা হচ্ছে কি ব্যবসায়িক কোনো পণ্য ক্রয় বিক্রয় করতে আমরা মুনাফা বা লাভ ধরি আর আরেকটা মুনাফা বা লাভ ধরি সেটা হচ্ছে কি ব্যাংকের ক্ষেত্রে তাহলে যদি একশো টাকা দিয়ে সাতা ক্রয় করে যদি আমি একশো টাকা দিয়েই যদি বিক্রি করে দিলাম তাহলে তখন কী হবে আমার লাভ বা ক্ষতি কোনোটি হয় করার পর যখন ক্রয় মূল্য হচ্ছে বিক্রি মূল্য যখন বেশি হবে তখন লাভ হয় আবার ব্যাংকের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি যে এই যেমন মূলধন আমার জমা টাকা আমরা জমা বলি বা মূলধন বলি বা প্রারম্ভিক মূলধন বলি এই যে আমি এই একশো টাকা ব্যাংকে জমা রাখলাম ব্যাংকে জমা রাখার পর এক বছর পর সময় গেল কত এক বছর এক বছর পর ব্যাংক আমাকে একশো দশ টাকা দিল আমি হিসাব করলাম কেন ব্যাংক আমাকে একশো দশ টাকা দিল কেন তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে একশো টাকা জমা রাখার পর এক বছর সময় ওখানে থাকার পর ব্যাংক আমাকে একশো দশ টাকা দিল তাহলে আমাকে মুনাফা দিল কত একশো দশ বিয়োগ একশো সমান কত টাকা দিল দশ টাকা দিল তাহলে ব্যাংক আমাকে দশ টাকা মুনাফা দিল তাহলে জমা কিন্তু টাকার উপরে এক বছর পর যে অতিরিক্ত টাকা আমাকে প্রদান করলো সেই অতিরিক্ত টাকাকে কি বলা হয় মুনাফা বলা হয় আবার মূলধনটা হলো আমি আমি যে টাকা ব্যাংকে বা আমানতকারী হিসেবে আমি যে টাকা ব্যাংকে জমা রাখলাম সেটা হবে কি এটা হবে কি মূলধন সেটা হবে কি মূলধন এবার সময়কাল সময়কালটা হচ্ছে কত এক বছর যেহেতু এটা সময় ওই জন্য সময় কল কথা হবে এক বছর আর সরল মুনাফা আমরা বলি সাধারণত যে সরল মুনাফাটা কি সরল মুনাফা আর মুনাফা একই কথা কিন্তু এক বছরে হিসাব করা হয় মুনাফা বা সরল মুনাফার কথাটি অর্থ একই প্রতি বছর প্রারম্ভিক মূলধনের উপর যে মুনাফা দেওয়া হয় তাকে সিম্পল প্রফিট বা আমরা বলি সরল মুনাফা বলি আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এখানে একটি সূত্র প্রয়োগ করতে পারি এই সূত্রটা হচ্ছে প্রথম সূত্র যেটা হচ্ছে কি আই ইকুয়াল টু পি আর এন এই সূত্রটা আমাদের সবার জানা থাকা দরকার কারণ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ আই এখানে পি প্রথম হচ্ছে পি মানে কি এটা পি হচ্ছে কি মূলধন আমরা বলি কি প্রিন্সিপাল এটা পি হচ্ছে কত মূলধন বা আসল টাকা বা আসল আসল এরকম বলতে পারি এবার এখানে আর আর আছে আর হচ্ছে কি না মুনাফার হার এটা হচ্ছে কি মুনাফার হার আমরা এটাকে বলি রেট অফ ইন্টারেস্ট যেমন এন তাহলে এন হচ্ছে কি সময় অর্থাৎ এটা কত সময় ওখানে ব্যাংকে ছিল তাহলে এন অত সময় টাইম এবং এখানে যে আয় আছে আয় হচ্ছে কি ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট অর্থ হচ্ছে কি মুনাফা মুনাফা অর্থাৎ এই বিষয়গুলো আয় ইকুয়াল টু পি আর এন 
पीआरएन ये चार्टा जे एखे संकेत माध्यम एखे देखाना हो चार्ट दिए चार रकम अंक एक ही सूत्र प्रयोग करार मध्य दिए बैर करब तारगे हमें द्वित सूत्रटर सम्पर्क एक आलोचना करते चाह द्वित सूत्रटे हे कि एक्ल टू ये जानते हैं एक्ल टू पी प्लस आई तेल ए हे कि मूल टोटल समृद्धि मूलधन आप टोटल अमाउंट এটা হচ্ছে কি বলা হয় সবৃদ্ধি মূল্য বা মুনাফা আসল এটাকে কি বলা হয় মুনাফা আসল তাহলে টোটাল এটা হচ্ছে টোটাল কি অ্যামাউন্ট তাহলে মুনাফা আসল এই যে একশো টাকা আমি ব্যাংকে জমা রাখলাম এবং ব্যাংক আমাকে একশো দশ টাকা দিল তাহলে টোটাল কত এই হচ্ছে কত একশো দশ টাকা এবং এখানে পি হচ্ছে কি প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল কত ছিল আমাদের টোটাল একশো টাকা ছিল তাহলে এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল মানে মূলধন আমার মূলধন বা আসল টাকা এটা হচ্ছে একটা এবং ব্যাংক আমাকে এক বছর পর এই দশ টাকা দিল তাহলে এই দশ টাকাটা কি এটা হচ্ছে আয় তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এ ইকুয়ালটা হচ্ছে এই যে পি প্লাস আই তাহলে এ একশো দশ টাকা সমান হচ্ছে একশো টাকা আর একশো দশ টাকা তাহলে একশো টাকা হচ্ছে আমার মূলধন পি আর আমি দশ টাকা ব্যাংক থেকে পেয়েছি ওই জন্য এটা হবে আয় তাহলে এ ইকুয়ালটি কী হবে তাহলে মূলধন মানে মুনাফা আসল মুনাফা আসল সমান বা সুদ আসল সমান সুদ শব্দটা এখন ব্যবহার করা না মুনাফা শব্দটা সুন্দর হয় বুঝতে মুনাফা আসল সমান কত হবে এই মূলধন যোগ মূলধন যোগ কী হবে মুনাফা তাহলে এটা কী হবে এইভাবে আমরা এই অঙ্কগুলো করতে পারি এবার আমরা এই আই ইকুয়াল টু পি আর এন এখানে পি মূলধন বের করব মুনাফা হার বের করব সময় বের করব এবং মুনাফা বের করব এই চারটি অঙ্ক আমরা এখানে করতে চেঙ্কে জমা রাখলেন লোকটি তিন বছর পর কত টাকা মুনাফা পাবেন তাহলে এই অঙ্কটিতে আমরা আমাদের কি বের করতে কত টাকা মুনাফা পাবেন কত টাকা মুনাফা আমাদের বের করতে হবে কি মুনাফা তার মুনাফা সময় কি আই তাহলে আমাদের এই আইটাই নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা জানি আমরা লিখব আমরা জানি একটু ধৈর্য ধরো যদি আমরা যদি পাঠটা দেখি তাহলে অনেক কিছু শেখা হতে পারে আমরা জানি মুনাফা সমান এই মুনাফা আই মুনাফা সমান কত হবে ইন্টারেস্ট সমান কত হবে পি আর এন তাহলে পি এখানে পি পি আর এন তাহলে পি হচ্ছে কত টাকা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন হাজার টাকা তাহলে একটু করে যদি এখানে লিখি যে এখানে পি এখানে পি সমান প্রিন্সিপাল কত তিন হাজার টাকা তিন হাজার টাকা তারপর কি দশ পার্সেন্ট মুনাফা তাহলে কি আর কত দশ পার্সেন্ট সমান কত হবে একশো ভাগের দশ এবং কত বছর সময় হচ্ছে তিন বছর তাহলে এন হচ্ছে কত তিন বছর তিন বছর আমরা পেয়ে গেছি এখানে তাহলে কত হবে এটা তিন হাজার তিন হাজার গুণ আর হচ্ছে কত একশো ভাগের দশ গুণ সময় হচ্ছে কত তিন তাহলে একশো দিয়ে তিন হাজারকে ভাগ করলে কত হবে তিরিশ তাহলে কি হবে তিরিশ গুণ দশ গুণ তিন সমান কত টাকা হবে নয়শ টাকা তাহলে এই নয়শো টাকা হবে সুতরাং মুনাফা কত হবে সুতরাং মুনাফা কত নয়শ নয়শ টাকা সুতরাং মুনাফা নয়শ টাকা মুনাফায় তিন হাজার টাকার কত বছরের মুনাফা নয়শো টাকা তাহলে আগের অঙ্কটা আমরা মুনাফায় বের করেছিলাম এবার আমরা বের করব কত বছর তাহলে বছর নির্ণয় করার সময় আমাদের একই সূত্র আমরা প্রয়োগ করবো আমরা জানি সূত্র একটা আমরা জানি আই ইকুয়াল টু পি আর এন তাহলে বা আমাদেরকে এখানে পক্ষান্ত করতে পি আর এন ইকুয়াল টু আই বের করতে হবে কি আমাদের সময় তাহলে সময়টা রাখবো তাহলে এন ইকুয়াল টু কী হবে আই বাই পি আর তাহলে এখানে এই আই পি আর এন এগুলি সবগুলো আমি এখানে লিখে দিয়েছি কাজে এখানে আর কোনো দরকার নেই তাহলে এটা আর উল্লেখ করার দরকার নেই আয় হচ্ছে কত এখানে আমরা কত বছর নয়শো টাকা হচ্ছে মুনাফা তাহলে আয় হচ্ছে কত নয়শো এটা হচ্ছে কি পি পি হচ্ছে এটা এটা কি আর রেট অফ ইন্টারেস্ট তাহলে আমরা পেয়ে গেছি আর পি আই এগুলো পেয়ে গেছি তাহলে আয় হচ্ছে কত নয়শো টাকা পি হচ্ছে কত তিন হাজার টাকা গুণ আর হচ্ছে কত দশ পার্সেন্ট তাহলে দশ পার্সেন্ট হলে কত লিখেছিলাম দশ একশো ভাগের দশ তাহলে ভাগ করি একটু তাহলে কত হবে তিরিশ সমান কত হবে এখানে আমরা পেলাম কত নয়শো আর এখানে কত তিরিশ গুণ দশ তাহলে তিরিশ দিয়ে এটাকে ভাগ করলে কত হবে তিরিশ তাহলে দশ দিয়ে ভাগ করলে কত হবে তিন তাহলে কত হবে সমান তিন বছর তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম কত তিন বছর তাহলে কত বছর পেলাম তিন বছর পেলাম এবার বার্ষিক দশ পার্সেন্ট মুনাফায় কত টাকার তিন বছরের মুনাফা নয়শো টাকা তাহলে আমরা জানি আমরা জানি বের করতে হলো কি আমাদের আমরা একটু করে দেখি এটা হচ্ছে আর এটা হচ্ছে কি কত টাকা বছর পেয়ে গেছি টাইম পেয়ে গেছি 
মুনাফা পেয়ে গেছি ইন্টারেস্ট পেয়ে গেছি তাহলে আমরা জানি আই ইকুয়াল টু পি আর এন তাহলে আমরা এখানে আর পেয়েছিলাম তাহলে বা আমাদের বের করতে হবে কত টাকা তাহলে প্রিন্সিপাল টাকা বের করতে হবে আমাদের প্রিন্সিপাল বের করতে হবে তাহলে কত বা মূলধন বের করতে হবে তাহলে পি ইকুয়াল টু পি আর এন ইকুয়াল টু কত বা আই পক্ষান্তর করলাম বা পি ইকুয়াল টু কত হবে আই বাই আর এন তাহলে আয় কত এখানে আয় হচ্ছে ইন্টারেস্ট হচ্ছে কত নয়শো টাকা পি আর এন আর হচ্ছে কত একশো ভাগে দশ গুণ এন হচ্ছে কত তিন তাহলে সময় আমাদের দেওয়া আছে আয় দেওয়া আছে এবং কি রেট অফ ইন্টারেস্ট দেওয়া আছে তাহলে দশ দশে কত হবে বাক্যলাম একশো তাহলে নব্বই নয়শো ভাগের কত হবে দশ ভাগের কত তিন সমান কত হবে নয়শো ভাগ দশ ভাগে তিন আমরা যদি এটাকে যদি ভাগটাকে যখন গুণ করে দেব তখন কী হবে উল্টে যাবে দশ তাহলে তিন দিয়ে ভাগ করলে কত হবে তিনশো তিনশো তাহলে তিনশো গুণ দ তিনশো গুণ দশ সমান কত টাকা হবে তিন হাজার টাকা তাহলে আসল কত টাকা হবে যে সুতরাং আসল সুতরাং আসল কত হলো যে আসল দ তিন হাজার আসল তিন হাজার শতকরা বার্ষিক কত মুনাফায় তাহলে আমাদের বের করতে হবে কি এখানে আর বের করতে হবে আমরা জানি আমাদের সূত্রে একটাই প্রয়োগ করবো আমরা জানি আমরা জানি আই ইকুয়াল টু পি আর এন তাহলে আমাদের বের করতে হবে কি এ আর তাহলে বা আমরা এবার পক্ষান্তর করি পি আর এন ইকুয়াল টু আই বা আর ইকুয়াল টু কি হলো আই বাই পি এন তাহলে আমরা কি পেয়েছিলাম আই আই কত ইন্টারেস্ট এইটা হচ্ছে আই তারপর পি কোথায় পি এই তো পি পেয়ে গেছি মূলধন পেয়ে গেছি এন পেয়ে গেছি তাহলে আমরা পাইনি কোনটা শুধু বার্ষিক মুনাফা এটা পাইনি তাহলে আমরা লিখবো কত নয়শো টাকা ইন্টারেস্ট প্রিন্সিপাল কত তোদের মূলধন ছিল আমাদের তিন হাজার সময় ছিল তিন তাহলে এবার ভাগ করি আমরা তাহলে গুণ কত হবে যেহেতু এটা রেট অফ ইন্টারেস্ট তাহলে কি একশো পার্সেন্ট একশো পার্সেন্ট একশো দিয়ে ভাগ করলে কত এটা নয় তিন দিয়ে ভাগ করলে কত আগে ভাগ করি তিন দিয়ে ভাগ করলে কত তিনশো এবং এই তিনশো দিয়ে ভাগ করলে এক এটা হবে কত দশ এটা হবে কত দশ তাহলে তিন দিয়ে ভাগ করলাম এক তিন দিয়ে ভাগ করলাম তিনশো আবার তিনশো দিয়ে ভাগ করলাম এক তিন তিনশোকে তিন দিয়ে দশ দিয়ে গুণ করলে কত হবে তিন হাজার তাহলে সমান কত হলো দশ পার দশ ভাগের এক গুণ একশো পার্সেন্ট সমান কত হবে দশ দশে একশো তাহলে দশ পার্সেন্ট তাহলে কত পেলাম আমরা সুতরাং সুতরাং মুনা সুতরাং মুনাফার হার কত হবে দশ পার্সেন্ট কত হবে উত্তর হবে কত দশ পার্সেন্ট উত্তর দশ পার্সেন্ট